എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി റൂം ഫോർ സി എസിൻ്റെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലോട്ട് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോ ലെക്ചറുകളിലായി നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയ ഇഫ് ഇഫ് എൽസ് ഇവ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറേ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദി ഗ്രേഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബൈ റീഡിങ് ദി ടോട്ടൽ മാർക്ക് ആസ് ഇൻപുട്ട് അപ്പം ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം മാർക്ക് ഇൻപുട്ടായി റീഡ് ചെയ്യുന്നു മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യും മാർക്ക് ഇൻപുട്ടായി റീഡ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേഡ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് എയ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വില്ല പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് എ ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഇരുന്നല്ലോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് ഇഫ് മാർക്ക് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആൻഡ് വൺ ലോവർ ബൗണ്ട് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് Uh, any grade, for example, uh, 89, one upper bound, one lower bound, upper bound, upper bound, 89, then the lower bound is 90. Now, we will have an upper bound first than the lower bound. For example, 89.5 is the input, what will be the output? 89.5 is the input. So, if you check in here, it is 90 and 100, and it is 89. 89.5 is the category, so the output is the output. This is one problem. The second problem is, even if the mark lies between particular range uh, and the print and the prints the grade all the remaining condition will also check for example yan input in the value 95 anengil definitely i uh, input verunada uh, 90 kum 100 in medail ulla or value irikum appo 90 kum 100 in medail ulla or value anengil definitely it will print the value a plus a plus ennu parney print cheyunnundao but avada a plus ennu parney print cheyidengil nammala program onnu revise cheyidha namaku manasilavum veendu adu check ക്കെയും മാർക്ക് എയ്റ്റിക്കും എയ്റ്റി നൈനും ഇടയിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് സെവൻറ്റിക്കും സെവൻറ്റി നൈനും ഇടയിലാണെന്നോ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലെച്ചറിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇഫ് എൽ സ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൗ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇഫ് എൽ സ്ലാഡർ അപ്പം ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യില്ല ഗ്രേഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഐഡിയ ഒന്ന് പറയാം ദെൻ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീസിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യും സം എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീസിലുള്ള ഏത് റേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യും നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയനോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റോ വട്ട് അവർ ഏത് വാല്യൂ നയനും ഹൺഡ്രഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ടെന്നും ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരെയുള്ള അതായത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ അല്ല ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലുള്ള ഏത് വാല്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഫൈവ് എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഫൈവിൽ കുറവുള്ള ഏത് വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ
സം എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റി വൺ എന്നെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇൻഡിജർ ആക്കി മാറ്റുന്നു നാ ദിസ് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റി വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ബട്ട് ഈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇൻഡെക്സിലോട്ട് ചോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയനോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സോ ഏത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ആ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ ഇൻഡാക്കി മാറ്റും സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആ ഇൻഡെക്സിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇഫ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഒന്നുകിൽ ഇൻഡെക്സ് നയനോ അതായത് നയൻറ്റി മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെ എ പ്ലസ് ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീസിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും നയൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാർക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കും ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് നയനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ട്രൂ ആവേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആയാൽ മതി ഇൻഡെക്സ് നയനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് ടെന്നോ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് ടെന്നോ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്ലാഷൻ എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതങ്ങ് മോഡിഫൈ ആണ് ഇനി ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എ ഇഫ് ഇൻഡെക്സ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കുകയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡെക്സ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഇഫ് സോറി ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോറി ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ കൺട്രോൾ എസ് അടിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കമൻ ലൈൻ ആണ് സോ ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഇട്ട് എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നെ റൺ ചെയ്യാണ് ജി സി സി ഗ്രേഡ് ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെൻ ചെക്ക് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി എറർ എറർ ഒന്നുമില്ല ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ദെൻ പ്ലസ് ദി എൻ്റർ എൻ്റർ എ മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് എ പ്ലസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഓവർകമായോ നോക്കണം ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് എ പ്ലസ് ദെൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇറ്റ് വില പ്രിൻ്റ് ദ വാല്യൂ ബി പ്ലസ് ദെൻ ടെൻ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻ്റ് ദ വാല്യൂ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂയിലോട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തീർത്ത് തീർത്തും ലോജിക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊന്നും ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഐഡിയ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ബട്ട് ഇവിടെയും ആ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇൻഡെക്സ് എയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും
ഓക്കെ ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇഫ് എൽ സ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ട്രൂ ആണോ നോക്കും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും എൽസ് ഇഫ് അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇഫ് ഫ്ലോ ഡയഗ്ര ഒന്ന് നോക്കാം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ നോക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇഫ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നു എക്സിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു തുടർന്നുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇഫ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മാത്രമേ എവിടെ എത്തും എൻ്റെ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കാം ഇഫ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എൽ സിഫ് രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യും എൽ സിഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ചെക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഫൈനലി തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള കണ്ടീഷനും എല്ലാ ഒരു റേഞ്ചിലും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് സീറോ ടു ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഞ്ചിലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സി പ്ലസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എൽസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് എവിടെ എൻ്റ് ചെയ്യണം എൽസ് എന്ന് അപ്പം ലാസ്റ്റ് എൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആയിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുക എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ നോക്കും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇഫ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സിറ്റിലോട്ട് പോകും അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് എൽസ് ഇഫ് ട്രൂ ആണോ നോക്കും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കും അതും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള എൽസ് ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റിലോട്ട് പോകും അതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇഫ് എൽ സ്ലാഡറിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാമിന് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഫ് എൽ സ്ലാഡർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ സെയിം പ്രോഗ്രാം ഇഫ് എൽ സ്ലാഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ബട്ട് ആ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്നുള്ളത് അവിടെ കുറയുന്നുണ്ടാവും അത്രയും കമ്പാരിസൺ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല ആ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ആ പ്രീവിയസ് പ്രോഗ്രാം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇഫ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ആ പ്രോഗ്രാം ഇഫ് എൽ സ്ലാഡർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തുണ്ട് റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബൈ റീഡിങ് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ആസ് ഇൻപുട്ട് യൂസിങ് എഫ് എൽ സ്ലാഡർ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മാർക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കാരണം ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ടിനും ഒരു ലോവർ ബൗണ്ടിനും ഇടയിൽ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് ഞാൻ ഇഫൽസ് വെച്ച് മോഡിഫൈ ആണ് കാരണം സിൻഡാക്സ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇഫ് ഇഫൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സോറി ഇഫൽ സ്ലാഡറിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇഫ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണോ നോക്കും എൽ സിഫ് എൽ സിഫ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എൽ സിഫ് ഇഫ് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൽ സിഫ് ഇനി ഈ കണ്ടീഷനും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സിഫ് ഇനി വീണ്ടും ആ ഒരു കണ്ടീഷനും ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അഗെയിൻ എൽ സിഫ് ഇനി
ഒന്നിലധികം റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് വെച്ചൊക്കെ അതായത് മൾട്ടി വേയിലാണ് സെലക്ഷൻ പോകുന്നത് അതായത് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നത് നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊരു നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഒരു മൾട്ടി വേ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൾട്ടി വേ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയുണ്ട് സോ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മൾട്ടി വേ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സ്റ്റഡി റൂം ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സബ്സ്ക്ര